。彭之，你在哪儿？云初等你半天了，你人影都不见，你是要气死我吗？嗯，顾总，老夫人催您结婚是为您好。您老是躲在酒店，也不是长久之计。不如回家。我妈什么时候把你收买了？没有没有，我对顾总一心不二。小宝贝儿，快点！哎呀，宝哥，先别这么着急嘛，我们先来玩点游戏。你呀、啊，先把你迷人的眼睛闭上。嗯，好好好，都依你啊。嗯宝哥，来抓我呀！来了。哎，宝哥，人家在这儿呢。<笑>小宝哥，人家在这里呀。坏。小宝哥，人家在这里。来了，来了，来！哎，小宝贝儿，总算抓到你了。看我怎么！宋小宝，老婆，老婆你妈的！你个软饭男，没证据死活不离婚。现在好了，证据有了，你给老娘净身出户！老婆，你听我说，都是这个贱人，都是他勾引我的，我什么都没做。贱人，贱男人，这是我找的演员，他勾引你，你就上钩，臭男人！不守难得，都别玩！新月姐的红包，我先走了。臭男人，别找我呀！臭男人，你给我等着！我早晚弄死你！弄死他！你是小三？我是演员。这是你下场戏的戏服。顾恒之，云初去华尔酒店找你了，你好好陪他。要是再躲，我就死给你看。妈宝男，这位小姐，我跟你谈笔生意怎么样？我告诉你啊，我可不是那种人。我是做演员的，不是做那种生意。你做那种生意，怕是要饿死。你好了，这是我的无限额副卡，你今年所有的档期我全包了。这个不是全晚城只有顾家才有的黑卡吗？这个人是顾家少爷顾恒之，不得了了，这个是个大胆子。嗯，顾总你好。我叫沈南烟，是位职业演员，时薪一百，哦，一万，按时收费，数不议价。好，我要你演我一年的妻子，期间不能被任何人发现。这么帅气有多金，却不愿意找老婆，这顾总不会有什么难以启齿的隐疾吧？这张卡你先拿着，算是定金。一年之后我再给你一个亿，从现在开始。配合我的一切行动。你还有什么不懂的？啊，哈哈哈，懂了懂了，谢谢顾总。恒之，你怎么在这里？嗯，恒之，他是谁呀、啊？好好发挥，让他死心。收到。你谁呀、啊？干嘛对我老公拉拉扯扯的？哪来的疯女人？什么身份都敢自称恒之的妻子？云初，对我太太说话客气点、嗯。太太，恒之，你结婚了，跟他。恒、嗯、之，我们是青梅竹马啊！伯母说了，你的新娘只能是我，这个女人哪能配得上你啊？嗯<笑>谁要娶你，你找谁呗？干嘛对我老公拉拉扯扯的？你这个不要脸的女人，一定是使了什么手段才让恒之娶你的
，我便横之。一见钟情，二见倾心，三见闪婚，对吗，老公？我老婆说的都对。你这个贱人！你这个贱人！怎么还动手呢？打坏了我老公给我买的衣服，你赔得起吗？既然你喜欢，我等会儿再送你一些。谢谢老公，你对我真好。嗯，恒之，你结婚的事情伯母知道吗？我会告诉他的。你先回去吧。嗯。你给我等着。怎么样，顾总？我表现还不错吧？不错，只是那本结婚证，你……嗯，沈南燕，你咋肥了你？你这都月底了，那钱还没有打过来。马上就打给你，快点的。打点钱磨磨唧唧的，这吸血，要不是我傍上一个冤大头，你在说什么？啊、没什么，你没事的话，我就先走了。顾总，有戏记得找我。你说什么？恒之跟一个来历不明的女人登记结婚了？恒之还说要办婚礼，岂有此理！他眼里还有没有我这个妈了？伯母，那个女人仗着有恒之撑腰，她还要动手打我，还说还说您的话在她那不顶用。哪来的野女人？好大的口气！伯母，你一定要为我做主。如果不能嫁给恒之，我活着还有什么意义啊？元初，你放心，只要有我在，顾太太只能是你。我倒要看看那女人是什么货色。恒之，你居然为了……女人辜负云初，这件事我等下再跟你解释。还解释什么？我警告你，云初是我认定了的儿媳妇。你现在立刻跟那个女人离婚，不然我要她好看。嗯，去找沈南燕。伯母，你别生气，说不定那个女人就在恒之的身边，所以才……气死我了！等我找到那个贱人，我要他好看。伯母找到了，他好像在南门的咖啡馆打工。哼，果然是个上不了台面的东西。走，我们去会会他。太忙人，今天怎么有空来我店里了？今天啊，接了个大活，以后啊就不用那么辛苦了。扮演狐狸精那个活成了。我去，黑卡，嗯，你这个活是勾引纣王吗？顾恒之，这不是顾氏集团的太子爷吗？沈南燕，你可赚大发了！他找我演他老婆啊！沈南燕，你发达了呀！我终于有跟着闺蜜起飞的那天了。我跟你讲，我要包包，我要跑车，我还要住大别墅，我呀要跟你一起做富太太，买买买！但是啊，做富太太就别想了。他找我不过是为了挡那些烂桃花，各司其职，各取所需罢了。你们店里谁是沈南烟？给我出来！你们店里谁是沈南烟？给我出来！沈南烟，这俩是谁啊？说曹操，曹操到，是我老公的烂桃花。两位女士，我们这是咖啡店，不是菜市场。请不要喧哗，有你说话的份儿吗？伯母，他在那，就是你勾引我儿子，阿姨，不知道你为什么会这样想，我跟恒之是真心相爱的。嗯、女仆咖啡馆吗？这不就是骗男人的地方吗？你就是用这种肮脏龌龊的手段骗到恒之。他们认为我在白心的店里打工。赵小姐，你怎么能骂我老公是傻子呢？我什么时候骂恒之了？你刚刚说恒之被肮脏龌龊的手段给迷惑，嗯
那不就是骂他是傻子吗？顾夫人，我跟恒之是一见钟情，没有那么复杂的。牙尖嘴利，你是做什么工作的？你家里还有些什么人？阿姨，我是孤儿，在这家咖啡店里当服务员，就是穿你服装的这种。你说说你，要身份没身份，要背景没背景，还做这种低三下四的工作？还敢勾引我儿子？没错，你这种底层人，活该伺候人。去，端杯咖啡来。你这种人渣，我不做你生意。算了，拿人钱财替人消灾，忍住。白心，我是有职业操守的。阿姨，请慢用。给你一千万，离开我儿子。给你一千万，离开我儿子。电视剧里演的都是真的，有钱人都这么狠狠。沈小姐怕是这辈子都没见过这么多钱吧？伯母赏你的，还不快感恩戴德的拿着？黑卡的额度是三千万。嗯、阿姨，我。你什么意思？你个绿茶婊！你该不会说你和恒之是真心相爱，不是为了钱吧？不是这样的，顾恒之给了我三千万，你要我离开他，一千万肯定不够，你得加钱。吴平，我就说的是个好女孩。奴才，他已经结婚了。怎么着也得给我四。南燕和顾恒之是真心相爱。不是为了钱，对你给我多少钱，我都不会离开他的。神经病，你脑子坏了吧，老公？谁准你碰他的？对不起，老婆，我来晚了，让你受委屈了。好险啊，差点得罪金主。不过干嘛那么深情啊？搞得跟真的一样。老公，你怎么才来呀？顾总，你这烂桃花都追到这儿来了，我还差点挨打，这得加钱。一百万，成交。你俩交头接耳做什么？嗯，恒志，这就是你找的老婆，连个正经工作都没有。我会安排南烟到顾氏集团上班。好啊，你真是铁了心要娶这个女人是吧？我是已经娶了。我这个当妈的说话是一点都不听了，你要气死我呀、啊！伯母，我这个当妈的说话是一点都不听了，你要气死我呀、啊！伯母，伯母身体不好，你别气她了。也不知道是谁通风报信，偷偷告诉伯母这儿的消息，现在在这装好人。阿姨，她不会有事吧？不会，她身体好得很。哎呦，你们都来看看这个逆子，这是要存心气死我别装了，你的身体报告我每周都看，好的很。你这个逆子，这么温柔善良的云初你都不要，偏偏要娶一个来历不明的野女人，你这是要我们顾家受所有人的耻笑吗？我怎么把这事给忘了？怎么了？你可是来了，谁？来不及跟你解释了。反正如果被他们看到了我的话，我的职业名声就毁了，我们俩的心也会穿崩。伯母，你看他们，顾恒之，我还在这儿呢。妈，不用再多说了，我已经认定他了。是啊，妈，不用再多说了，我已经认定他了。阿弥陀佛，快来，别过来！哎，阿姨，您别生气嘛，来，放放！我不同意，我绝不允许沈南烟加入我们顾家的门。沈南烟，你干什么？那个阿姨，我把这里打扫一下，免得你待会儿踩到会受伤
。恒之，你看到了吗？他就是当佣人的命，现在就跟他离婚，跟云初结婚，我就当什么事儿都没发生。啊啊！怎么这么不小心？哼，让你欺负我，气死你！老公，好疼啊！你给我捶捶。顾恒之，阿姨，改革开放都过去多少年了，还包办婚姻呢？现在是自由恋爱的时代。啊！啊！沈南言，你放开恒之哥！妈，你也看到了，我跟南烟琴瑟和鸣，我的心意已定，谁也改变不了。顾总，这可是我的初吻呢。巧了，我也是。阿姨，我和恒之是真心相爱的，我相信你也希望恒之能够幸福吧。既然恒之说了，我就给你个机会，三个月之内，你必须有一份拿得上台面的工作。三个月之后。你必须不借助恒之自己拿出一个亿的陪嫁，这样我就答应你和我儿子继续在一起。嗯，看来伯母是想让他知难而退。这些有钱人怎么回事？要不是接了这个单，你以为我想倒贴上赶着嫁进你们家啊？怎么，不敢吗？恒之，看来他对你的爱也不过如此。为了恒之，我愿意接受你的考验。好啊，三个月之后没有做到的话，就请自觉离开宛城。伯母，你看那个沈南渊多嚣张啊！要是真嫁进顾家，我得骑到您头上啊！你真以为我在给他这个机会吗？三个月，这三个月，我会让恒之看清楚他的真面目。要不是我本着职业道德，谁愿意伺候你这种尖酸刻薄的老女人？再怎么说，那个女人也是顾恒之的母亲，当着她的面。<笑>顾总，你别介意啊，我就是发发牢骚。你放心，我保证收了你的钱，一定会好好完成扮演你老婆的任务。这个女人还真是有趣。嗯，好好干。那个顾总，那没事的话，我就先走了，有事再联系。嗯，沈南烟，你怎么回事啊？这是在演戏，不能心动。冷静，我可是一个职业的演员啊！真晦气，走。沈南烟。你怎么还没走啊？臭娘们儿！臭娘们儿！怎么回事？伯母，你看，这沈南烟就是个放荡的狐狸精，都跟恒之在一起了，还四处勾引男人。嗯，阿姨，不是这样的。哼，怎么，是我儿子给的还不够多？你在外面还有其他的姘头？阿姨，我真的不认识他。这位先生，你认错人了。嗯，你什么认错人了？穿上衣服我也认识你。这什么货色？顾恒志，你是要气死我？沈南燕，你入不了伯母的眼，这辈子也别想进顾家。我错了，我赔你钱，我赔你双倍还不行吗？你别添乱了。哎，啊。你他妈还敢动手！愣着干嘛？给我上！阿姨，真的不是他，他就是看我长得漂亮，说想跟我搭讪。我真的不认识啊！喵的，我就不该正义感爆棚，答应胖姐。你下！是
少给老子玩失忆这套！你勾引老子，害得老子净身出户！我不玩死你不算完！你跟他什么关系？完了完了，这下彻底的露馅了。嗯，什么阿猫阿狗都能在大街上欺负我顾恒之的女人。他是我老婆，你吓到我老婆，跪下！什么？要我说第二遍，跪下！凭什么？凭我是顾恒之，够了吗？顾顾总，我知道错了，对不起，我真的不知道他是谁。别让我说第二遍。好，好，好，走。下周来顾氏上班，人事部经理的位置就交给我，保证完成任务。顾恒之，你疯了吗？这个贱女人当着你的面和别的男人纠缠不清，你还护着她吗？妈，别忘了你说过三个月的事情。好，这三个月我会让你看清楚你娶了个什么样的女人。哼。嗯，嗯、呃，那个顾总，那我先走了，我们下周见。今晚跟我回家住吧。嗯，顾总，别怪我提醒你啊。我们只是在演戏，正是因为在演戏，所以你得跟我回家。放心，我不会碰你的。不过确实委屈你了，我再给你加五万。这可是你说的啊？走吧，我送你回家收拾行李。走吧，我送你回家收拾行李。不用了，我家很近，走几步路就到了。你把地址发我，我一会儿就过来找你。那你注意安全。这个顾总人还怪好嘞。嗯，沈南烟，你可不能心动啊！这一次，只是在演戏。顾总，老夫人派人去找宋小宝了，再教教他怎么做人，让他一年之内都出不了医院。是。对了，让佣人把客卧收拾出来，南燕要搬进去。顾总不是从来不准女人进自己别墅吗？难道顾总对沈小姐真的有意思？哇，不愧是有钱人住的地方，真高级。嗯、哦，不好意思啊。嘿，沈千羽，你怎么在这儿？你怎么在这儿？我为什么不能来啊？倒是你，来富人区干什么？急着陪男人睡，晕头转向了？这就是你那个姐姐，长得确实不错。嗨，她就是个赔钱货，给钱就能玩。你喜欢的话，哎，你敢打老子？打的就是你，沈千羽。要不是我拼命在外面赚钱，你以为你凭什么能在这里逍遥快活？你少来！你赚钱给家里，难道不是天经地义的吗？难不成还想忘恩负义，不管家里死活了？我要是忘恩负义，早就一把火把咱们家给烧了。臭婊子，给你脸了！顾恒之，之前不是伶牙俐舌的很吗？怎么还会被这种下三滥欺负？沈南燕，这该不会是你陪睡伺候的男人吧？这么护着你，沈南燕。这该不会是你陪睡伺候的男人吧？这么护着你？他是我弟。有这么一个愚蠢的弟弟，你也是够倒霉的了。砸住你骂谁呢？看在你是沈南烟弟弟的份上，我再给你一次机会，立刻滚！沈南烟这种不值钱的女人陪了你一晚上，你还真把自己当个人物了？你算个什么东西啊？敢叫老子滚！哎、嗯、哎哎！哎哎你吃他的，用他的，却连最基本的尊重都没有，你也配做人？
他在帮我说话。你，你他妈敢打我！给我上！给我弄死这个畜生！你住手！哼、啊啊！没用的废物！知道我是谁吗？我老大可是赵勇，他可是给顾家做事的人。是赵勇手下的人。怕了吧？现在给我跪地求饶！小爷我没准还能放过你们。把他们的手打断，扔出去。不准他们出现在任何故事的地盘，连着赵勇一起。是，不是？你以为你是谁啊？顾家的人你也敢动，简直可笑！呃、我看可笑的人是你，老大。抱歉，顾总，是属下失职。顾总，他不是沈南烟的姘头吗？怎么会是顾氏集团的总裁？不可能，这不可能！同样的话。我不想再说第二遍。是。啊啊啊啊啊啊、老大，别打了，老大！你个成事不足的废物东西，差点害我得罪了顾总。给你一分钟时间，滚出老子视线！沈南燕，你给我等着！喂，妈。沈南燕那个贱人攀上了顾氏集团的顾总，他在顾总面前诋毁咱家，还把我胳膊给打断了。什么？顾恒志，刚才谢谢你替我说话。我说错话了，还是我脸上有什么东西、啊？刚才为什么要挡在我前面？啊，你说刚才啊？那不是怕我弟没轻没重伤到你吗？再说了，你是我雇主，任务还没完成就伤到你，那我不是亏大发了？我顾恒之还没窝囊到需要女人来替我挡刀，以后遇到任何危险，都不准不顾自己的安危挡在我面前。你在干什么？行李我帮你拿上楼，你随意逛逛，晚饭见。不用不用，呃，我自己能行。笑死人了，这是没脸见人呢。不管怎样，这个东西还是要跟顾恒之说清楚。嗯，应该就是这里。嗯、冷静，冷静，就当刚刚全是一场梦。哼，那个人不是我，尴尬的不是我。嗯、谁？顾总，是我。嗯，在看什么？呃，顾顾总，你你这个房子好大、啊呵呵，你平时都一个人住吗？有事。啊，那个，嗯，我们之前签订的那个一年夫妻合同里面没有包含同居这个选项，那为了我们各自的清白，我决定。约法三章。第一，我们不能强迫对方做彼此不喜欢的事情，要彼此尊重。第二，没有经过对方的允许，就不能进入彼此的房间。第三呢？第三，合约的事情只能由你知我知，不能随意向别人透露我演员的身份。另外，同居期间产生的所有经济支出。由男方负责。你这小算盘打的倒是挺好。那顾总你，你看，可以的话就签个字。给。另外，顾总，穿这衣服吧你。<笑>
，这个光之也太会撩了吧，又颜又多金，肯定不缺富家女喜欢呢，非得要假结婚，嗯，肯定是那个不行。嗯，喂，妈，什么事？沈南燕，你胆子肥了你！你这都月底了，你这钱还没有打过来？你不是傍上了顾氏集团总裁的大腿了吗？拿点钱还磨磨唧唧的，真是的！沈千羽这么跟你说的，你还好意思跟我提千羽？我的宝贝儿子胳膊被打断的事儿，我还没找你算账呢，他活该。谁让他跟个疯狗似的，见人就咬！你要死了你！你怎么说你弟弟的？他是你儿子，难道我就不是你女儿？你个赔钱货，你还好意思跟千羽相提并论？要不是看在你还有点用的份上，我早把你嫁出去了。你还有事吗？没事，我就先挂了。等会儿，谁说没有其他事儿了？你弟要结婚了，人家女方要一百万的彩礼呢，你抓紧给你弟准备好。你弟要结婚了。要一百万的彩礼呢，你抓紧给你弟准备好。一百万？你疯了吗？我哪来这么多钱啊？你不是被顾总包养的吗？你跟他要啊？只要你在床上表现的好一点，多说几句好话，那一百万不是手到擒来吗？黄文心，你怎么能说出这种话来呀、啊？自从我爸死后，这个家就一直在靠我维持。这么多年，我拿回家的每一分钱都是清清白白的。你可以重男轻女。但是你不可以这样侮辱我的人格！你跟我吼什么吼了你？你装什么装？你真当我不知道吗？你这些年就是靠卖身子赚的钱，你爸死的怎么能怪我呀？我可是看在咱们还有血缘关系的份上，我没把你赶出家门，要不然早就流落街头了你。我行，我只剩最后的五十万了，我全都给你。从此之后，我跟你们沈家一刀两断，再无瓜葛。呦呦呦！你现在翅膀硬了呀！你把话跟我说清楚，你什么意思啊？你你挂我电话？喂，好，我换身衣服就来。在想什么？从小我身边的孩子们都活在母爱之中，我很奇怪，为什么就我没人疼？会不会真的是我做错了什么？你没有做错，你很好。沈南燕，你怎么还心跳上了？没出息！顾总，您。哎，别这样了，咱俩只是契约夫妻，这样下去，我都要喜欢上你了。这是什么情况？光之，你怎么了？南燕，你真的很坚强。顾总，这你就不懂了。对于我们这种没权没势的穷人来说，要想在弱肉强食的社会中生存下去，坚强可是人生第一课。你放心，今后只要有我在，就不会让任何人欺负你。为什么？就因为我是你的契约妻子吗？嗯，我知道了。陪我去一个地方。哦，刚刚的话还没说完呢，这突然是怎么了？你好，来、哎、干杯！哎，红春，干杯！叫你出来喝酒可真难呢，我还以为你不来了呢。哎，这位美女是？红春，看来这位就是你新娶的妻子了。我去，这
这两个人怎么有点像？那个女生听见恒直结婚了，好像就很伤心，麻烦又来了。果然啊，人长得帅，情债就是多。嫂子玩牌吗？过。嗯。老公，我能去吗？去吧。嗯，走。恒直，明知道晴晴今天生日回国，怎么还把嫂子带来了？我不知道，况且他在跟我有什么关系？嘿，又输了，喝吧。哎，来，哎，哈哈哈，我又赢了。嗯，哎，嫂子，好吧，你简直运气爆棚啊！早知道不玩了，光喝酒都够喝饱了。哎，这杯我可以带你喝，但是你得回答我一个问题。行。嫂子，你随便问。嗯，那个女生是谁？啊，她叫白芊芊，是今天的寿星。哦，那她跟我老公什么关系？呃，嫂子，这杯我还是自己喝吧。看来他俩确实有事。呃，喝不下了。哎、呃，沈小姐，你能陪我去趟厕所吗？怎么了，水小姐？请你离开恒之。果然，为什么？恒之是顾氏集团总裁，他的妻子必须能独当一面，让他无后顾之忧。白小姐，我调查过你，无论是你的家世还是你的个人能力，你都配不上恒之。主动离开他，对我们所有人都好。白小姐，在你拉我出来噼里啪啦说这么一大堆之前，你是不是应该先自报家门？好、啊。我自我介绍一下，我叫白芊芊，白氏独女，恒之的前女友。前女友，顾恒之怎么从来没有提过？介不介意我问一下，你们为什么分手？因为我当初执意要出国读书，伤了他的心。现在我回来了，我要拿回属于我的东西。这女人怎么搞的？说走就走，说回就回，正当地球围着他转。白小姐，顾恒之是人，不是物品。在你为了出国放弃他的时候，你有没有想过，他可能会跟别人在一起呢？沈小姐，你该不会以为恒之真的喜欢你吧？你倒别说，有时候我觉得他还真挺喜欢我。他喜欢的不过是你这张跟我长得有点像的脸吧？所以说。顾恒之选我来扮演他的妻子，就是因为我跟白芊芊长得像。我还傻傻的以为顾恒之对我动情了，搞半天，原来是替身文学。所以你知道了，他一直喜欢的都是我，一直在等我。你放心，今后只要有我在，就不会让任何人欺负你。他只是把我当替身，他还有白自作多情了这么多天。原来我只是你俩普累的一环呢，沈小姐，冷静冷静，沈南言冷静，还好我没有陷进去，反正就还有两个月，两个月结束就拿钱走人。沈小姐，恒之这么做都是为了气我罢了，我不想让事情闹得太难看。如果你要是执迷不悟的话，我不介意，我动用一切手段让恒之讨厌你，让顾恒之讨厌我。好啊，讨厌上了，说不定能提前几年。怎么，觉得我做不到？这里可没有监控，如果我倒在地上了，衣服被划破了，我再告诉恒之是你做的，你说他会怎么想？<笑>你笑什么，白小姐？你平时少看点霸总文学吧，这招力度根本不够。<笑>实话跟你说吧，我其实就是顾总找来搪塞他妈的工具人而已，我跟他根本一点感情都没有。真的
。咱们呀，也算不打不相识了。看在你这么喜欢恒之的份上，教你几招，保证立竿见影，让你达成所愿。第一招，挖肾。嗯，顾总，人待到了。嗯，恒之，对不起，都怪我，是我自己身体不好，连累沈姐姐把肾给了。芊芊，你不用愧疚，我留着沈南言就是为了给你做配型用的。顾恒之，你怎么能这么对我？我可是你明媒正娶的妻子。沈南烟，你以为我凭什么会娶你？白芊芊才是我这辈子最爱的女人。<笑>立刻手术，把她的肾给我挖出来，不用打麻药。恒之不会那么冷血吧？哎，总裁的脑回路很难说的。只要你这个白月光前女友准备充足，表演到位，一定能骗过他。我们继续，第二招。下药，我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。沈小姐、嗯，来，咱们喝一杯。嗯嗯嗯嗯。我好热，我好热，嗯，好热，啊！小宝贝儿，我来啦！哼、啊，嗯，不要，沈姐姐，你怎么能这样呢？沈南烟，拿女人清白这种事情来说事，实在太过了，白小姐。你人还怪善良的嘞，要是这样的话，顾恒之还不跟我离婚，那么就准备第三招，绑架。住手！要多少钱都可以，<笑>快给我放了他们！嗯，我们是答应给钱放人，但是没说放两个。你什么意思？选吧。这两个女人只能选一个，快点，恒之，救我！恒之，你选沈姐姐吧。当初离开你是我不对，这就是上天对我的惩罚。以后让沈姐姐替我陪你吧。不，芊芊，我选你，我要你回到我身边。救我，老公！看在我们夫妻一场的份上，你不能丢下我。救我！看在我们夫妻一场的份上，你要救我呀，恒之。不是，有恒之在，我们还能发生绑架撕票这种事，这也太不合理了吧！哎呀，这表演嘛，夸张一点怎么了？哎，我们继续，哎、别继续了、啊。哎，不必继续了，我还有好多招式没有用呢。比如什么人形血库啦、假流产啊、暗杀，你都是从哪儿学的这些东西啊？都是从树皮短剧里学来的呀，可别小看我了。接下来啊，嘿，别别别，我不想聊这些了，我也不想用这种方式来对付他。嗯，没想到这部剧里总裁的白月光居然真的是个不耍阴招的傻白甜。导演，我是不是拿错剧本了？沈小姐。你对恒之没有什么吗？嗯，你不说之前，我还以为是有什么的。你说了之后，我就明白了。他对我好，不过是因为顾夫人的名声，还有为了气你罢了。沈小姐，那我可以追回恒之吗？那是你的自由啊。如果他真的选择回到你身边的话，我会尊重他的。也只有这样的人。才配得上顾恒之。我，恒之，你这小媳妇儿，这人可真有一套啊！她是第一个玩牌玩过我的。嗯、这丫头本来就古灵精怪，可以点子多。他人呢？刚刚芊芊把他叫出去了
。哎，干嘛那么紧张啊？我们酒还没喝完呢。就是啊，恒志，你又不是不了解芊芊，他人不坏。所以今天是白芊芊让座的局。恒志，五年前芊芊不顾你的阻拦是不对，但他这不是认清自己的心回来找你了吗？所以你也别怪我们把你骗了，都是希望你跟芊芊好。哎，谁跟你们说我爱白芊芊的？哎，恒之，你别装了。你如果不爱芊芊，怎么可能找个跟芊芊那么像的女孩子结婚啊？男人嘛，我们都懂。放心，保证帮你瞒着嫂子。<笑>我再说最后一次，我跟白芊芊以前之所以会在一起，是因为家族联姻。现在事情早就过去了，而且我娶沈南烟跟白芊芊没有任何关系。那你真的对现在这个嫂子？阿姨，我。不要，给我多少钱，我都不会离开他的。我对白芊芊早已经没有任何感情，我现在喜欢的人是沈南烟。今天你们说的话，我全当没有听到，但是再有下一次，别怪我对你们不客气。对不起，洪志，今天是我们不对，我们不该随意揣测你和白芊芊的事儿。你们该道歉的人，不是我。好，我们等下一定给嫂子赔礼道歉。对了，洪志，你跟嫂子还没举办婚礼吧？嗯，我还没有对南烟表达过心意。现在可是个大好机会了。什么机会？能行吗？屡试不爽。我用这招不知道征服过多少女人，你就按我说的去做，保证嫂子当场感动的泪流满面。沈小姐，对不起，恕我小人之心。看来你真的很喜欢顾恒之。嗯，我从小就喜欢他，但我知道他现在一定在生我的气。不用担心，你们只是缺少一个和好的机会。你和顾恒之郎才女貌，天生一对。这样吧，我来帮你们创造这个机会。这样真能行吗？把“妈”字去掉，这氛围，这格调，哪个女人看了不迷惑？哎，韩志，你现在就联系嫂子，随便找个理由，让她就来找你。喂，你在哪儿？你嫂子，你快别聊了。恒、嗯、志刚刚玩游戏喝醉了，你快来五二零包厢接他一下吧。恒志，恒志他怎么了？顾恒志他喝醉了，在五二零包厢。倩倩，你去送他回家吧。我？对啊，男人喝醉酒的时候，就是他最脆弱的时候。你现在去跟他来一个心贴心的交流。勾起他往日的回忆，这样情到浓时，说不定……哎呀，你坏死了！哎呀，快去吧，好好把握住这个机会啊！我知道了，南烟，谢谢你啊！有情人终成眷属，我也算做了一件违心的好事吧。安啦，你堂堂顾氏集团总裁，还会因为表白紧张啊？放心，你顾少出马，哪有你拿不下的女人？我没紧张。那你，我只是觉得这包厢装饰的太寒酸了，配不上他。行了行了，嫂子应该也快到了，那我们就先出去等你好消息了。加油！他看到了这些，肯定会吓一大跳吧。很抱歉用这种方式把你骗过来。那，恒之，怎么是你？这些都是为我准备的吗？我知道你心里还有我，我好开心。松开。这个花是送给我的吗？谁让你来的？沈南烟呢？我，你是不是跟他说了什么？你是不是跟他说了什么？我说我们以前的事
，恒之，你别走。白小姐还有什么事吗？恒之，我这次回来就是想跟你道歉的。对不起，五年前我不应该把你丢下出国，我们会发展成这个样子，都是我的错。都过去了，白小姐没必要揪着过去的事情不放。这么快就结束了？嗯，怎么顾恒之看起来这么生气啊？他怎么哭了呀？你凶他了？你就算对过去的事情再生气，你也不能凶一个女孩子呀！太不绅士了！你，芊芊，你怎么哭了？是不是顾恒之凶你了？他还在生我的气。南烟，你说恒之他会不会不原谅我了？这个呀，虽然顾总不是那么小气的人，但换谁被爱人抛弃，都会生气的吧？啊！别哭了，别哭了，你别哭了，你眼睛都要哭肿了。嗯，南言，怎么办？我不能没有恒志。既然我决定要帮你了，那我就会帮到底的。想想你们分手之前有没有经历过什么很浪漫的事情？你是想，既然我们已经知道顾总心里还爱着你，那接下来就只是道歉方法的问题了。第一，我们要勾起顾恒之对你过往的思念，让他想起你的好。但是是很久以前的事情。只要他心里还爱着你，就不会忘记你们一起经历过的事情的。好，在我们分手之前，恒之在我过生日的时候送我一条镶满钻石的裙子。啊，我大概有想法了。你等我，今晚回去规划一下，明天下午再跟你细聊。嗯。嗯，顾总，你还没走啊？你是不是忘了自己现在的身份是什么？哎呀，帮白芊芊出谋划策，搞得我完全带入了旁观角色，忘了我现在还是顾夫人。顾总，你放心，我收了你的钱，那肯定不会忘啊。只是因为收了钱吗？顾总，你说什么？我说上车。哦，回家。嗯。白芊芊刚才跟你说了什么？没什么呀。顾总，我们女孩子之间的谈话嘛，一个大男人你就别知道。无论他跟你说了什么，都不要信，不要管。脸色这么吓人，看来顾恒之当初被伤得很深呢。南燕本来也不了解我跟白芊芊当初的事情，不管怎么样，我不该对她发脾气。明天你有空吗？南边新开了一家水族馆，要不要去看看？带我去干嘛？还想气白芊芊吗？我才不要当你们狗情侣之间 play 的一环！哼！哎呀，太不巧了，明天我刚好没空哎，要不你带芊芊去吧？你想让我跟其他的女人去？不是，我这个人热心肠嘛，最讨厌朋友之间有误会还不解。第一，我跟白芊芊不是朋友。第二，我跟他之间没有误会。我懂，我懂，爱之深，恨之切嘛。嗯，你不懂。顾恒之，要我说你一个大老爷们儿，人家现在都来找你了，你就不能大度一点吗？沈南燕，你什么时候变得这么自来熟？你跟他才认识多久，就这么帮他说话了？我不过是说实话罢了。既然他都回来找你了，你心里也有他。你下车，气死我了！大晚上的把女生丢在马路边，顾恒之，你不是人！我怎么会喜欢这么笨的女人？喂，顾总，有什么吩咐？建燕路三十五号，去接夫人回家。顾总
，昨天去接夫人的时候，他好像很不高兴的样子。你和他吵架了？你去跟着他，随时注意动向，跟我汇报。是。哎，南烟这里，嗯，怎么样，南烟？你有计划了吗？哼哼，当然了。那天让你准备的那些东西呢？我跟恒之之间很少拍照，之前的都在这儿了。还有上次提到的那条裙子呢？我一直好好收藏起来了，这条裙子还像新的一样。可是恒之跟我……哎，你放心，这些东西都先收好，别急，还有我在这儿。南燕，你真好，这件事我错怪你了，我还以为你对恒之有感情。是我误会你，我我对顾恒之啊，不说这个了。对了，芊芊，嗯，你们没分手之前一般都在哪个餐厅约会？在北城繁星酒店。嗯，嗯到时候这样。对了，芊芊，嗯，你们没分手之前一般都在哪个餐厅约会啊？在北城繁星酒店。哦，到时候这样。我已经说过了，不想再提以前的事了。这身衣服，恒之，这是你五年前送给我的，我一直视如珍宝的收藏着。就算这样。那也是过去式了，恒之，我出国这些年，从未忘记过你，也从未忘记过我们之前发生过的一切。芊芊，原来你真的从来没有忘记过我。恒之，过去的错误就让它过去吧。你愿意和我携手，分享美好的未来吗？恒之，这是在干什么？芊芊，我一直以为你是因为不爱我了才会出国，没想到在我拒绝你之后，你还愿意为我做这些。其实我这些年一直心中计划着你，借此机会，我想问你，芊芊，你愿意嫁给我？恒之，我当然愿意。可是。你不是娶了南烟吗？不用在意他，他只是我等你回来期间，用来赌其他女人的工具罢了。恒之，我愿意。烦恼<笑>然后，你们就过上了王子和公主般幸福的生活。所以，接下来的第一步就是约他出来，给他打电话，说明晚约他吃饭。我好紧张，你不想和他和好了？我,我当然想。喂，哪位？嗯，你快说话呀！喂，恒之，我我是芊芊。白小姐，什么事？呃，恒之，你明晚有没有空啊？没有。我说一下，我十九。一个小时，就一个小时就好。我我有很重要的事情要跟你说。抱歉，白小姐，我很忙。<笑>恒之把电话挂断了，他是不是不喜欢我了？呃，不是，芊芊，你别难过，别哭啊，没关系的。他应该是真的有事在忙。南烟，南烟，你最好，你帮帮忙，你帮我把恒之约出来好不好？南烟，南烟，你最好了，你帮帮忙，你帮我把恒之约出来好不好？可是我说的话他也不会听啊。昨晚我就说了几句，顾恒之还把我赶下车了。南燕，你不用说我，我
你说你把他约在繁星酒店吃饭，你现在毕竟是名义上的顾夫人，他一定会给面子的。可是，这不等于是在骗他吗？只要结果是好的，骗他一下应该也没关系吧？南燕，现在能帮我的只有你了。<笑>好吧，我帮你把他约出来。南燕，你最好了。哎，明明昨天还在吵架，这让我怎么跟顾恒直说？嗯，加油，史南燕，你可是个尽职尽责的演员。这样做能让雇主提前得到幸福，说不定事成之后，顾恒这还得感谢我呢。嗯哇，好香啊！顾总，吃着呢。来，沈小姐，怎么回来这么晚？下午去哪儿了？呃，我下午去白仙店里坐了坐。顾总，你今天公司很忙啊？有事。顾总，你今天公司很忙啊？有事。没有，没有。嗯、呃，顾总，你你。你吃这个虾，很新鲜的，还有这个鱼肉，啊，一看肉就很嫩。昨晚不是还骂我不是人吗？怎么现在开始无事献殷勤了？谁让你把我赶下车的？哎呀，顾总，那都是昨晚的事情了。您这么大度的人，肯定不会跟我这种小女子计较的吧？顾总，您吃了我家的菜，就代表你不生我的气了。那既然如此，你可否答应赏小女子一个脸呢？你说，明天晚上我请你去繁星酒店吃饭。好，好嘞，那就这么说定了。明晚六点，不见不散。跟我约会就这么高兴？那当然了，您是谁啊？宛城故事掌权人，哪个女生跟您吃饭能不开心呢？确实，爸怎么都这么自恋？<笑>顾总，您快多吃一点，待会儿该凉了，快吃、啊。嗯，搞定，明晚六点，繁星酒店。搞定，明晚六点，繁星酒店。太好了，谢谢你，南燕。我去处理一下公司的事。好，你去吧。明晚见。嗯，明晚见。沈南燕，你心跳那么快干嘛？明天又不是你的约会，别犯傻了。明天他们和好之后，一切就都结束了。沈南燕，你只是个演员而已，别做不切实际的梦了。南燕下午去咖啡馆了吗？是的，顾总。知道了。顾总，夫人今天下午跟白小姐见面了。说了什么？具体没有仔细听，只是听明晚繁星酒店，好像夫人跟白小姐约好了一起吃饭。沈南燕。你可真是好样的，夫人，我给您炖的党参鸡汤，你赶紧起来喝一点吧。我不想喝。哎呦，可是你中午都没吃饭，这样会饿坏身体的。雪姨，你别管我了，我饿了会起来吃的。哦，好吧，那我就把鸡汤放门口了啊。夫人，你可记得喝啊。雪姨。雪姨，哎，今天顾恒之出门了吗？顾总一早就去公司了。哎，哎，五点了，再过一会儿，顾恒之就要跟白芊芊见面了。裙子好看吗？发型合不合
事呀、啊？真美啊！只有这种人才有资格站在顾恒志身边吧？非常完美，我一侄女看了都受不了，绝对能把顾恒之迷的晕头转向的。嗯，哼哼。我可真是虚伪，恒之，你来了，恒之，你来了，恒之，你看到我一点都不惊讶，是不是知道是我约的你？嗯，我知道。恒之，你看我这条裙子好看吗？白小姐，这款裙子已经过时了。我当然知道过时了，但是这是你送我的第一件礼物，为了庆祝咱们重逢，所以才……我看上面的钻也没有那么闪了，再穿就不符合你白大小姐的身份。你的衣橱里一定也不缺裙子，扔了吧。恒之，那那你看这些，恒之，你看，我们以前多好呀，都怪我，五年前我不辞而别，伤了你的心。是我错了。如果再给我一次机会，我一定不会离开你的。你原谅我好吗，白小姐？你不要再自欺欺人了。你明知道五年前我们是因为家族原因才交往了三个月，我们之间根本没有感情，所以你出不出国对我而言没有任何影响。怎么会没有感情？恒之，我从小就喜欢你，你都不知道。当我知道我能因为家族原因而跟你亲近的时候，我有多开心！够了，我对你的想法不感兴趣。恒之，你一定在骗我，对不对？之所以让南燕做了你的妻子，是因为她跟我长得像，不是吗？你这么跟他说的？沈南燕都跟我说了，你们之间是没有感情的。恒之，我好想你。不要再说气话了，回到我的身边，好吗？钱谦现在应该已经告白成功了吧？<咳>喂，钱谦，这么快就告白成功了吗？南言，不管怎么样，我都要谢谢你给我创造的机会。恒之，我好想你。不要再说气话，回到我的身边，好吗？白小姐，我已经结婚了，我的妻子是沈南英，你要是再缠着我不放，就别怪我对白家不客气。还有，你跟沈南英长得一点也不像。南英。不管怎么样，我都要谢谢你给我创造的机会。没关系啦，我其实也没有做什么。啊，对了，你今天要搬进顾家吗？如果你要来的话，我现在就收拾东西。不必了，我明天就要出国了。不必了，我明天就要出国了。啊？为什么？你不是刚回来吗？那你要是出国了，那顾总怎么办？南燕，祝你幸福。我们有缘再见。嗯，现在这是什么情况啊？难道顾恒之要陪白芊芊一起出国？哎，算了，反正他们都已经和好了，跟我也没什么关系。明天肯定就会让我搬出这个家。哼，果然，男人靠不住，搞钱才是第一位。只是为什么我的心里还是有点难过。夫人，顾总到楼下了，外面在下雨，他没带伞，我这里炖着汤走不开，您去帮我送一下伞吧。我这就来。顾恒之，这下着雨呢，你不打伞，等着感冒啊？<咳><咳>你发什么神经啊，沈南燕，你觉得和其他人合起伙来骗我很好玩吗？呃
，你说那繁星酒店的事情啊，你不都跟白芊芊和好了吗？还凶什么凶？谁要你多管闲事？要不是我多管闲事，你能跟白小姐解除误会，双宿双飞吗？我有说过我想和白芊芊在一起吗？都跟人家去吃饭了，转脸就不认人，渣男！沈南远，你要是觉得我跟白芊芊之间有什么，我立刻可以当着你的面给他打电话。那他说他要出国是怎么回事？他出不出国跟我没有任何关系，我已经明确跟他说过了，我们之间没有感情。所以芊芊是被顾恒池拒绝了吗？但是为什么？沈南远。我们是夫妻，你凭什么替我决定约会对象？沈南言，不要以为把我推给其他女人就可以提前解除契约。你收了我的钱，就给我乖乖当好顾夫人。我没有那么想，你放开我！口口声声说我是你的顾夫人，其实我都知道，当初之所以选我，不就是因为我的这张脸吗？不就是因为我长得像你的前女友白芊芊吗？你不过就是把我当成你白月光的替身罢了。你不过就是把我当成你白月光的替身罢了。只是时间久了，你不爱他了。有钱人都这样，换女人跟换衣服一样。在你心目中是这么看我的吗？难道不是吗？那你解释一下，你为什么拒绝他的求和？我再说最后一次。我跟白芊芊之间根本就没有什么误会，什么他出国分手之类的话，都是他一厢情愿罢了。我从来没有喜欢过他，之前相处也只是因为家族联姻。真的吗？南言，你跟他一点都不像。你是你，他是他，在我眼里，你是最独一无二的存在。为什么吻我？因为，南燕，南燕。顾总，夫人今天一天都没吃饭。身子虚，加上又淋雨，所以现在就发烧了。怪我，把药放在这儿吧，我来照顾他。嗯。<咳>啊，好好痛、啊！嗯，我怎么睡着了？明明昨晚……南言，你跟他一点也不像，你是你，他是他，在我眼里，你是最独一无二的存在。我怎么在这么重要的时候昏倒了？不过后面又发生了什么事吗？模模糊糊的记不得了。哎呦，夫人，你终于醒了。雪姨，你找我有什么事吗？哎呦，夫人呐、啊，你已经昏睡了三天了。我，我昏了三天。是啊。哎呦，醒了，太好了。这三天呐，都是顾总在您床边亲自照顾您的。我老公他人呢？顾总他有急事出差了，他呀特意吩咐我为你做了一桌营养餐。等你洗漱完了，咱们下去就吃饭。来，先把这碗粥喝了啊。嗯，那天晚上。我不该凶你，是我不好。我这几天要出差，公司那边已经打点好了，你不用有压力。等你恢复精神，放心去上班吧。
嗯，学医，你这手艺太好了。夫人喜欢就多吃一点顾总这段时间出差呀、啊嗯，特意吩咐我，这段时间一定要把你养得白白胖胖才合格。哎呦，糟了，雪姨，我上班快迟到了，我先走了。哎，夫人，夫人，顾总特意吩咐了，坐他安排的车去。不用了。哎，你听说了吗？今天顾总夫人要来入职顾氏集团。真的？顾总夫人？对呀。行，你，你，跟我去迎接顾总夫人。陈主管，这顾总夫人姓什么呀？顾总夫人姓沈。啊，告诉你们啊，这机会你们可得把握住。要是巴结上顾总夫人，少不了你们的好处。<笑>哇，哎，真有钱呢、啊！顾总夫人，您来了啊？不就是上个班吗？顾恒之也太大张旗鼓了吧！大家以后都是同事了，不用这么客气。您是叫沈？我叫沈慕雨。顾总夫人您好，我们是专程来迎接您的。顾总夫人，看来是把我认成顾氏集团总裁的老婆了。搞什么？就因为我骑个小电驴，我就不是顾总夫人了？这群人这么势利眼的。我是人事主管，您叫我小陈就行了。嗯，这是小刘，这是小夏，还有这个新来的，您爱怎么称呼就怎么称呼。看来正好可以利用一下这个身份。大家好，以后就请多多关照了。嗯，你，我，说你呢，新来的。顾总夫人让你拎包，你就赶紧的，你耳朵聋了？还不机灵点儿，得罪了总裁夫人，可有你受的！一个假冒的顾总夫人，一群谄媚的员工，顾恒志，你这公司真是卧虎藏龙。嗯，既然接了你的片酬，我就替你惩治一下这个不正之风。哼哼，顾总夫人累了吧？我给您放松放松。顾总这几天出差了，您放心，嗯、我们一定替顾总好好照顾您。嗯、啊，我渴了，那他给我倒杯水。有事，新来的顾总夫人渴了，让你给她倒杯水。凭什么？我不，我说让你给我倒杯水，你没听见？你是没长手吗？想喝水自己倒，是不是不想干了？怎么跟顾总夫人说话呢？你想给他当奴才，我可不想。你个土鳖，敢骂我！<笑>新来的，你干什么呢？顾总夫人让你倒水，是看得起你，你别不识抬举。顾总夫人一句话就可以让你滚蛋，他还真是装上瘾。早就听说顾总一表人才，你们也知道呢，我是新来的。也想见一见顾总的风光，不知道顾总夫人能不能给我这个机会啊？要是能通过顾总夫人搭上顾总，那我这升职加薪不是容易多了？<笑>顾总夫人，我们都知道顾总最宠爱您了，这个对您来说应该不是问题吧？是啊，顾总夫人，这点小要求您一定会答应的吧？怎么，是不敢吗？我先答应一下。
到时候随便找个理由说顾总有事来不了不就行了？谁说我不敢？就这周六，我和我老公请大家聚餐。比我这个职业演员还难，我都想替你鼓掌了。哼、嗯。喂，顾总，什么事啊？今天第一天上班，感觉怎么样？我说顾总，你这公司可谓是卧虎藏龙，什么人都有。有人欺负你了。顾总，你安心出差，不用担心我，早点睡，晚安。嗯，晚安。吴平，顾总，有什么吩咐？随时注意公司情况，一有异常立刻向我汇报。是。沈南烟，有个金主忘了娘的贱货！啊！我看你是翅膀硬了，连我的电话都敢拉黑了。你们来这里干什么？这里不是你们撒野的地方。你还好意思问？要不是因为你，我跟千羽现在至于无家可归，天天住五十一晚的快捷酒店吧？这是你们自找的，跟我有什么关系？沈南燕，再怎么说，父母把你养大也花了不少钱的，现在想要跟我们划清界限。先把债还清了再说。从小到大，我吃的穿的哪一样不是捡你剩下的？再说了，我每年都往家里拿钱，该还的我早就还清了。臭婊子，给你脸了！让你拿钱哪那么多事儿？打我！没天理了呀！大家伙都来看看呀、啊！这是我养了二十多年的闺女啊，现在傍上金主了，太难看了！就不管我们一大家子人的死活了呀！你们闹够了没有？这不告诉你，今天你要是不把欠我们的钱拿出来，你我就不走了。哎呀，沈南燕，<笑>真没想到你居然是这样的人呐、啊！南燕，没想到你们家这么穷，真可怜。要不这样吧，你跪下来求我，我就给我老公打个电话，让他帮你长长心。<笑>沈南燕，总裁夫人都发话了，这机会你可得把握住了。陈主管，请你记住你现在这副狗腿子的模样，打脸的那天你可别哭着来求我。你说谁狗腿子呢？切、哎！记住，你今天要是不打钱，你就不许走。沈南燕，你今天再不把钱拿出来，信不信我去你公司里面闹，看你老板还要不要你！只有这最后十万，拿着滚吧！十万，十万钱哪够啊？我告诉你，从今天起必须每个月十万。这沈南烟没家世没背景，是怎么进咱们故事的？这样刚刚他妈妈不是说了吗？沈南烟找了金主啊，金主。这些文件今天之内审出来。我的工作已经做完了，而且现在是下班时间。沈南燕，自己什么情况，心里没点数吗？加班是为了你好，穷鬼。还不好好工作、啊？哎，好了，南燕，你就委屈委屈。作为补偿，明天周六我跟我老公啊订了包间，请大家吃饭。顾总已经回来了。我一跟他说啊要请员工吃饭，他就马不停蹄的赶回来了。哇，夫人和顾总也太甜蜜了吧！嗯、顾恒之还在出差，见得到就有鬼。刘浩，之前找我演女朋友的那个刘总。喂，刘先生。南燕，这周天空吗？刘先生有什么事情吗？是这样的，这周天我想让你再假扮一次我女友，陪我去参加一次拍卖会。啊，看你上次表演不错，钱不是问题，我给你加钱。
，一小时三万。刘先生，等我看一下最近的档期再回复你。嗯，行。余额还有五千，啊！从今天起，必须每个月给我十万。沈南烟，你今天不把钱出了！信不信我跑你公司里面去呢？我的人生怎么这么难呢？哎，也不是第一天了。嗯嗯，打起精神来，沈南烟，你绝对不能让那些看不起你的人得意。哎、刘先生，周天拍卖会见。顾总，您慢点啊。顾总，现在要回酒店吗？嗯，是。对了，今天小姐那边好像是出了点情况。嗯，回宛城。顾总，明天还有会议，会议全部推掉，立刻备机。是。哎呦，我们顾总夫人就是不一样，瞧这身衣服，这是。香奶奶的最新款吧，有眼光，好舒服的面料，高级货就是不一样。土包子乱摸什么？摸脏了一会我还怎么退？咱们人都到齐了嘛，我已经让人把烧烤都准备好了。顾总夫人，这是南烟还没到呢，又是他，真是吃屎都赶不上热乎。啊，我不是说您啊，夫人，不好意思啊，我路上有点堵车。<笑>啥车能堵着你的小破电驴啊？小小小，等一会儿看你们还笑不笑得出来。哎，夫人，你不是说今天带我们去见见顾总吗？顾总人呢？是啊，怎么没看见顾总啊？我先生啊，为了我特意提前赶回来了。现在呢，还有点事没办完，让我们先吃着，等会儿就过来。<笑>走。我倒要看看你能装到什么时候。啊，顾总，夫人现在就在这里。走。<笑>这里面啊，吃的喝的你们随意，一切啊都由我老公买单。<笑>那真是太好了。<笑>哎，这火太小了吧，沈南燕。去给我们拿点炭火。你是没长嘴还是没长脚啊？不会自己叫服务员啊？哼、嗯！这场地这么大，我们都穿着高跟鞋，就你穿着球鞋，你不去谁去？平时在公司使唤我你就算了，今天出来吃饭，你还真当自己是个角色了？你你。你哟，老公，<笑>我竟然不知道，原来现在的年轻人都是把金主叫老公啊！<笑>就是不知道是你的第几任老公呀？等等，把手机还我！哎，像你这种没身份、没地位的女人，能来护士工作，那是中了大运了。就这还不对我恭敬一些？你就不怕我让你滚蛋吗？行啊，顾总不是要来吗？你当着他的面辞退我，我就……<笑>夫人说了，总裁马上就到，你就嘴硬吧。一会儿有你好受的。哎呀，都来这半小时了，顾总还是没有到，该不会顾总也堵车了吧？我去打个电话问问。喂，老公，你到哪儿了？什么？你今天开会走不开啊？哎呀，怎么也不早说呢？嗯，行吧。不好意思啊，各位，我老公今天有事走不开。喂，你谁啊？没完没了的。是我。喂。谁啊
，我管你是谁，别打过来，干什么还给我？沈南燕，你想卖肉被包养是你的事情，今天我好心好意请你吃饭，你要跟你那些金主腻歪，也不知道选时候。沈沐雨，你嘴巴放干净点儿，你怎么和顾总夫人说话的？我平时对你们客气，还真拿本姑娘好欺负。我最后再说一遍，是吧？把手机还我。沈南燕，我可是顾总夫人，你竟然敢这么对我！沈沐雨，你还没演够啊？你这是什么意思啊？字面意思，沈沐雨她根本就不是顾总夫人，她不是顾总夫人，难道你是？凭你也配当顾总夫人？没错，我就是。哈哈哈哈哈！我看你真该挂号去看看脑子，白日梦做的挺美的呀。什么货色，也不撒泡尿照照你自己，还想当顾总夫人？沈南燕，顾家可是宛城第一大家，顾总怎么可能看得上你这种靠卖为生的荡妇？去，把他按住，我要这个贱人跪下道歉。哼哼，我看谁敢碰他！我看谁敢碰他！顾总，顾总，你们刚才在干什么？顾总，我们刚刚在帮夫人出气。这个贱人刚刚羞辱夫人，还想要顶替夫人的位置。这个贱货，到处寻找金主，伤风败俗。这种人要是留在顾氏，是会给您蒙羞的。你快把他给赶出去！啊啊、顾总。你为什么打我们啊？听说你到处宣称是我的夫人，不是这样的，顾总，我没有。沈南燕，沈南燕，他冒充你的夫人，我来晚了，让你受委屈了。嗯，沈南燕，才是我顾恒之唯一的夫人。怎么可能？沈南燕那种人怎么可能是？你们刚才说的话我全都听到了。对不起，顾总，我错了，我们不是故意的。你们该道歉的人不是我。对不起，是我们有眼无珠，狗眼看人低，没认出你。你想怎么处置他们？我可不是什么傻白甜，谁敢欺负我，我就还回去。你们三个立刻收拾东西，滚出故事，从此以后不要出现在我夫人面前。至于你，立刻从宛城消失。你们三个立刻收拾东西，滚出故事。从此以后，不要出现在我夫人面前。至于你，立刻从宛城消失！贱货，看老娘不抓了你的脸！走吧，我们回家吧。嗯，都怪你，都怪你，都怪你，都怪你！要不是你故意冒充总裁夫人，我们怎么可能会被顾氏封杀？有怪就怪你们自己蠢，说什么你们信什么。被封杀是你们活该，活该！快说，快说，快说！在这住的习惯吗？饭菜合你胃口吗？当然了，我适应能力很强的。而且雪姨的手艺真的很不错，你尝尝看，这个锅包肉做的真的很好，比我之前在东北的饭店吃过的还要好吃。嗯，味道不错。虽然你喜欢东北菜，那我明天带你去一家餐厅，我想你应该会喜欢。对了，顾恒之，我跟你说件事。说吧。嗯，我一个老雇主前两天给我发消息说，想让我明天陪他去拍卖会，扮演他女朋友。你答应了？呃，就一天的时间，你放心，不会耽误你这边的时间的。怎么了？你生气了？你不是答应过我，在这期间不会接其他雇主的单子吗
，那不是因为我实在太缺钱吗？而且说只有一天的时间，他给我三倍的价钱。所以对你来说，谁给的钱多，你就愿意赔谁。我知道这对你很不公平，要不这样吧，三个月过后。我可以免费再陪你演几天。够了！你这么凶干什么呀？什么都不懂。那你明天就去找懂你的人吧。我也不想再多说什么了，毕竟我们只是雇佣关系。演完三个月你就可以走了。他说的也是实话，但为什么我的心会这么痛？少爷，你昨晚上才喝那么多，今天就别喝了，对身体不好哟。夫人会心疼的。他才不会。哎，哎呦，少爷，喝这个。您要是担心夫人，不妨和他一起去哦。哎，今天的他不属于我，我要以什么身份站在他身边呢？北城，去云喜拍卖会。好久不见，阿言，好久不见。哎，怎么眼睛有点红？没事，可能昨天晚上没休息好吧。哼。到账二十万元。今天就拜托你了，南言。走吧，阿浩，拍卖会要开始了。嗯，接下来拍卖的这片玉镯是光绪年间的玉镯，起拍价五百万，请开拍。六百万，六百万一次。七百万，七百万一次。一千万，一千万一次。两千万。哪样？嗯、啊，啊，抱歉，我刚看那些展品，看得有点出神。今天跟我出来是不是耽误你事儿了？让你不高兴了？啊，没有没有。我就是昨晚上没有休息好。身体最重要，你要是哪里不舒服，我们提前离场。沈南燕，收了钱，怎么反而要人家来迁就你呢？快打起精神来！阿、啊、浩，还没有拍到你喜欢的展品呢，我们再看看吧。接下来的这件展品是本次最受万众期待的藏品，也是珠宝大师胡海冰先生。生前的最后一件作品，《火焰之心》哇。好漂亮啊！你喜欢吗？喜欢啊！哪个女人会不喜欢漂亮的东西呢？《火焰之心》起拍价八千万，八千五百万，八千五百万一次。那我把它拍下来送给你。阿、啊、浩，你这是干什么？太贵重了，我不能收。今天你是我女朋友，听我的。八千六百万，八千六百万一次。八千七百万，八千七百万一次，九千四百万，九千四百万一次，九千五百万，九千五百万一次，九千六百万，九千六百万一次，一个亿。这，啊，这，嗯、啊这可是一个亿呀、啊！只要能博你一笑，一个亿也值。刘总，我们只是契约关系。我知道，但我想。今天结束之后，我们的关系能更进一步。一个亿一次，一个亿两次，啊，不，不两个亿，两个亿，谁呀？两个亿，这个身材怎么有点像顾恒之？顾恒之怎么可能在这儿？说小多了。两个亿一次，两亿一千万，三个亿，三个亿一次。三个亿两次，三个亿三次，成交！让我们恭喜这位面具先生拍下这条火焰之心项链。南燕，我订了露天餐厅，我们去吃饭吧。好。哼、嗯。没长眼睛、啊。娜娜没事吧？怎么又是你啊？这句话我也想说。
，大周末的你没在家伺候金主，跑到这种不符合你身份的地方来干什么？物色新金主啊！冷月，这小子谁啊？刘总，这是我弟弟。哟，看来是已经勾搭上新金主了。要我说啊，他还真不如你上一个。你别逼我在这打你！你凭什么打人？凭他身上所有的钱都是从我这拿的，做人不能太自私。你是千鱼的姐姐，帮他出点钱怎么了？托他的福，我一天好日子都没有过，凭什么让他过？再说你又是谁？你有什么资格来管我？我有什么资格？土包子，你知道我是谁吗？敢这样跟我说话？不想知道，不感兴趣。你。你是张氏千金，看来还是有个明眼人。没错，本小姐就是张氏集团的千金大小姐张娜。看在你是千羽姐姐的份上，只要你跪下来给我和千羽道个歉，本小姐就放你一马；否则，本小姐就把你从这里丢出去。管你是什么大小姐，我又没有做错事情，为什么要道歉？张小姐，无论你什么身份。请别为难我的女伴。你是刘氏集团的总裁刘浩，据说刘氏集团资金链周转不上来了。而我爸上周刚刚跟你们签了八千万的合同。刘先生，你信不信？我一个电话就能让刘氏破产。刘先生，只要你帮我好好劝导劝导你的这位女伴，说不定我心情一好，不仅不撤资，还让我爸投资你们其他的项目。你觉得怎么样？你别太过分了，这是我们之间的事情，跟刘浩没关系。有没有关系不是你说了算。识相的话，就赶紧跪下来道歉吧。本小姐等着呢。南言，你就当帮帮我吧，我自己无所谓。我手底下有那么多员工，还有股东呢。沈南言，快点吧你，你的金主都发话了。不就道个歉吗？没什么大不了的。要不这样，事情结束后我补偿你五十万。你觉得这是钱的事？不过就受了点委屈嘛。一百万，结束之后我再送你我名下几套房子。所以你也觉得我是那种只要给钱就什么都愿意做的人？沈南燕，你现在做的事情本质上有区别吗？刘先生，我手都举酸了，你说我的电话要不要打？南燕，你今天是我的女伴，我花了钱的，你再怎么样，你要为我想想吧。好，我知道了。哼，知道我们之间的差距了吧？还不跪下！赶紧的，慢悠悠的，没吃饭啊？你这是什么意思啊？不方便，不方便行动。看着仗势，是准备给我行个大礼啊？<笑><笑>不方便，我揍你！疯婆子，你干什么？快放开娜娜！疯婆子，你知道这有什么后果吗？你这个没家室、没地位、还没人爱的下等人，我一定会把你赶出万城，永世不得分尸。我跟你们不一样，我拥有的东西不多，我是只有我自己。我只想把今天过好，明天的事情明天再说。妈的，去死吧！你，你。别怕，我在。你怎么会来这儿？你没事吧？没事。哟，是人是狗都敢玩英雄救美这一出啊！沈南燕，你可真是不知检点。在这宛城，你到底有几个姘头？是你自己跑出来的，不是我故意砸你的。啊啊、哼，我警告你，不准碰沈南燕。怎么可能？这个人是顾氏集团总裁，首富顾恒之，他跟沈南烟是什么关系？你还不放开千羽？没看他喘不过气了吗？你是个什么东西，敢这么跟我说话？这句话应该我问你吧？你算个什么东西？知道本小姐是谁吗？敢这么跟本小姐说话？他，他是……我警告你，要是再放过千羽！我就把你和沈南燕扒光，丢到街上去。你试试。喂
，赶紧带点人来，把这里的贱货丢出去。这可是你们自找的。去，把他们的手脚全部打断。你们聋了，还不快点上！滚！啊！这真是个蠢货！你敢骂我？本小姐可是张氏集团的千金大小姐，就算你认识几个保安，也想骑到我的头上。孟小姐，快别说了！你给我闭嘴！废物也敢教我做事！张家是吧？吴平，五分钟之内，张家破产。我没听错吧？五分钟之内让我家破产？哼，你是什么霸总文学看多入戏了吗？叽叽喳喳，吵死了。行，既然你喜欢装，我就给你五分钟。如果五分钟后我家没破产，你跟沈南烟就到海里去喂鲨鱼。你怎么来了？该不会是一直跟着我吧？我不来，受伤的就是你了。时间可就快到了，到时候成全你们做一对亡命鸳鸯。爸，你怎么来了？<笑>你想害死我们张家？爸，你为什么打我？闭嘴！就是因为你，我们张家破产了。你知道你到底得罪谁了吗？怎么可能？你究竟是谁？对不起，顾总，是我叫你无妨。麻烦了您，您大人不计小人过，再给我们家人一次机会吧。顾总，难道是宛城第一大家顾氏集团的总裁顾恒之？真是不见棺材不掉泪啊！顾总，求求你，再给我们家一次机会吧！你畜生，还会跪下！顾总，我知道错了，我再也不敢了。宛城再无张家。南燕，刘总，契约时间已经结束，感谢你的信任，以后我不会再接你的委托任务了。哎呀！等会儿想吃什么？嗯，我想吃牛排。啊，沈南烟，等我把视频给顾伯母一看，你就收拾东西从顾家滚蛋吧。夫人，赵小姐来了，带她进来。伯母，我今天去拍卖会见到恒之和沈南烟了。哼，要不是我儿子带他，他这种人怎么配去云溪？沈南烟没有和恒之在一起，而是挽着其他男人去的。伯母，你看，我还录视频了呢。哼，这沈南烟究竟是有什么本事把我儿子迷成这样？既然这样，你把他带过来见我。哎呦，妈！我的妈呀，谁把你打成这样了呀？啊！沈南烟和顾恒之，沈<笑>小贱人，把我们逼到这个份儿上了，还是不肯罢休。对了，娜娜呢？你不说娜娜和你一起回来吗？娜娜，她今天顶撞了顾恒之，张家，张家全没了。你说什么？那么邪恶的一个家族，说没就没了。妈，怎么办呀、啊？我们沈家完了，房子没了。本来想着入赘张家，现在好了，张家也没了，我现在什么都没有了。要我说，这一切都是沈南烟的错，都是他的错。凭什么我们日子过得这么清苦，他在顾家吃香的喝辣的？走，咱们去顾家。可是妈，顾恒之心狠手辣，我怕这次再去……再谁说去找顾恒之的？那你的意思是，找顾恒之解决不了问题，咱们就去找他妈？沈千羽又回去告状了？肯定是。我，你先说。你先说。谢谢你今天
，又帮了我一次。我只是刚好路过，举手之劳，不用客气。刚好路过，我才不信。他今天会来帮我，是因为还在契约时限的原因吧？如果没什么事的话，那我就先走了。对不起，刚刚听错了吗？顾恒之居然给我道歉了。我昨晚说的话不是真心的。嗯，你也没有错啊，我们只是立场不同。你能不生气了吗？这个氛围是怎么回事？难道顾恒之真的喜欢你？怎么可能？还是说他怕我生气毁约跑了？肯定是因为这个，我我没有生气啦，真的，顾总，我沈南烟这个人一向最不记仇了。要不这样吧，顾总，你带我去吃一顿好吃的，等我吃的饱饱的，肯定就会忘记那些不愉快的事情啦。哼，小春，顾恒之。你连一顿大餐都舍不得请我吃吗？哇，这是什么时候布置的？能赏脸吗？尝尝看。这些都是你布置的。喜欢吗？喜欢。为我花心思。准备惊喜的人，在我的人生中，你是第一个。只要你喜欢，以后我还会为你准备更多。郭恒之，我知道你人很好，但就算是为了安慰我，你也要考虑实际情况吧。我们是合约夫妻，哪来的以后啊？这些话还是留给你将来真正的妻子说吧。我现在的夫人，就是你。慢慢的敲下我们认识的经过，一句都精心雕琢。嗯，别喝了。郭恒之啊，知不知道你长得比你孩子还要好看？郭恒之，知不知道你长得比你孩子还要好看？酒量这么差，还一个劲的喝。都说了我没醉。太好喝！你是不是有分数啊？我眼前有好多个你。我抱你回房间。我不回，我要跟你待在一起。为什么？因为一个人会被欺负，然后爸妈每次出门就只带我弟。把我一个人丢在家里，只要有我在，就没有人敢欺负你。怎么了？你是不是喜欢我？你不能喜欢我，因为我配不上你的喜欢。你妈妈说的对。我的出身、家庭都配不上你，你想要什么就可以拥有什么，而我只能拼命的挣钱、存钱、贴补家用。你的家人都很爱你，可我的家人不爱我。这些年我过得真的很累。我也不想过这种一直演戏的人生了。我好怕有一天我也这样，我会忘了我自己是谁了。你已经做得很好了。啊
喝醉了，攻击性还这么强。广之，不要走。嗯，沈南烟，我不喜欢看到你跟其他男人在一起，我不喜欢你为了其他男人精心打扮，我不喜欢看到你被欺负，我不喜欢跟你吵架，这一切。都是因为我真的爱上了你。等你清醒的时候，我会亲口告诉你。顾夫人，您找我有什么事？认识吗？认识，认识，沈南烟吗？那你和他什么关系？没没没关系，没关系，她是顾总的女人。我可不敢有什么关系。好听，听到吗？我耐心有限，我再给你最后一次机会，把你所知道的都给我交代清楚。别打了，别打了！我说，我都说。说吧。我，我跟沈南烟就是普普通通的雇佣关系。雇佣？好啊，沈南烟居然真的是做这种皮肉买卖的下贱货。皮肉买卖，顾顾夫人，你误会了。我说的雇佣关系，并不是你想的那种。沈南烟是个职业演员，我之前找他，就是请他出演我的女友。继续说，他一般会接一些扮演雇主家属或者女友的活，并不是你想的那种肉体交易。老夫人，顾总肯定也是有苦衷，所以才骗您的。您可千万别气坏自己身子。哼，既然沈南烟是他找来假扮的老婆，那就好办了。走，去顾氏集团。我今天必须要他们来。哎，亲家母，亲家母！哎呦，我可算找到你了。哎，亲家母，亲家母，我可算是找到你了。放开！干什么呢？敢冲撞顾老夫人，不要命了？大潘，把这个不长眼的乞丐给我拖走。哎，不是亲家母，你误会了。我不是什么乞丐。谁是你亲家母？耍过乱盘关系？我没有，亲家母，你误会了。沈南烟，沈南烟的母亲。你的儿媳妇啊，沈南烟。沈南烟的母亲，你找我什么事儿？亲家母，虽说我叫你一声亲家母，但是女婿这次真的是太过分了。他不仅搅黄我儿子的婚事，还还把我儿子的脸、胳膊都给踹断了。所以呢，你们顾家家大业大，再加上咱们两家这门亲事，就是说，能不能给补偿点儿？第一。每天因为冒犯我顾家、手脚被打断的人数不胜数，你儿子既然敢得罪我儿子，那这就是他的惩罚。第二，你们这种小家小户也配跟我们攀关系？亲家母，你这就……第三，你要是再敢喊我一声亲家母，我不介意让你和你儿子落得一样的下场。你要是再敢喊我一声亲家母，我不介意让你和你儿子落得一样的下场。谁同意你可以走了。我告诉你，今天你要是不赔偿我的精神损失费，我就闹到法庭上去。我看到时候你们顾家的脸往哪儿放？果然是沈南烟的家属，一个德行。你少跟我提沈南烟那个吃里扒外的东西。要不是因为你们顾家，还能摆脱我的掌控？就是，就是因为顾恒之，我们沈家没了，老子的婚事黄了，我们现在连五十一晚的出租屋都住不起了。凭什么他沈南烟能嫁进豪门过好日子？妄图嫁入豪门一夜暴富，也不掂量掂量自己几斤几两，看看你的样子，从上到下透着一股穷酸味一辈子做乞丐的人，贱人，你骂谁是乞丐呢？哎，大潘，妈，把这两个阴魂不散的低贱玩意儿拖走，打断腿，从此不准出现在我这儿。你不能这样对我们，沈南烟可是你们顾家的人，要是我女儿知道，她知道又如何？况且我绝对不允许沈南烟嫁进我们顾家。你们安心的去吧。哎，你你哎，夫人，都处理干净了。嗯，去临海别墅。嗯嗯啊！我记得昨天是跟顾恒之在天台喝酒来着。这些年我过得真的很累。我不想过这种一直演戏的人生了，我好怕有一天我也这样，我会忘了我自己是谁。你已经做得很好了
。啊、我我昨天主动亲了顾恒之。啊！哎呀，怎么办？啊、怎么办呢？怎么办呢？啊！沈南燕怎么能酒后乱性呢？这下完了，郭恒志肯定会觉得我喜欢他，但是我的确对他不行，不能像现在这样，我不能再陷下去了。我的家庭、我的工作、我的一切都配不上他。这已经是扮演的第三个月了，再过几天。一切都将恢复成原样。沈南燕，你不能再陷下去了。这一切都只是因为合同，都是在演戏，都是假的。既然如此。那就提前结束这一切吧，雪姨，哎，我先走了，晚上不用等我吃饭啊。好的，沈小姐，老夫人有请。阿姨，你找我是有什么事吗？三个月前你答应过我什么？你还记得吗？果然是来逼我跟顾恒志离婚的。阿姨，三个月前。我答应你一个亿的陪嫁，我没有做到，对不起。反正都三个月了，我还是直接告诉他离婚的事吧。阿姨，其实我我已经知道你是职业演员的事了。完了，怎么暴露的？这下这三个月的努力不是全白费了。阿姨，这件事情不能怪恒之，他也是因为逼婚压力太大了，所以他才……行了，不用解释了。我也知道是因为我逼得太紧。他才搞了这么一出，今后我不会再逼他了。今天你妈和你弟来找我了，阿姨，不管他们说了什么，你都不要放在心上，有麻烦我会去处理的。哼，我堂堂顾老夫人，处理两个蝼蚁再简单不过。我了解到你这些年生活的不易，这是一个亿，你收下。阿姨，我不能要，我也不需要你的可怜。我不是什么不通情达理的人。首先，我并没有可怜你。我给你这笔钱，一是因为想要你离开我儿子，二是因为之前对你侮辱的补偿。你收下吧，离开我儿子，以后也不要出现在我们面前。阿姨，我不会收的。为什么？你还想纠缠我儿子？不。我今天就会跟他离婚。这三个月来，恒志帮了我很多。我一旦收了你的钱，那就是背叛他了。我不想伤害他，阿姨。我是穷，但我不贱。放心吧，今天过后，我就会离开这里，不会让你再见到我。沈小姐。你爱恒之吗？这份感情，我会深藏在心里。老夫人，看来沈小姐真不是那种拜金爱财之人。哼，看来她的确有值得恒之喜欢的地方。云初，以后造谣的话就不要再说了。伯母，沈南燕骗了恒之也就算了，怎么连你也？够了！从今以后，我不会再让恒之相亲结婚。他想和谁在一起，由他自己决定。老夫人，我们去哪儿？我累了，给我安排飞机去星城度个假。巧了，我也正好有事要告诉你。吴平，我的领带是正的吧？是的，顾总。头发呢？非常完美。还是第一次见顾总这么紧张，好笑吗
。哦、啊，好，不，不好讲。既然这么爱笑，那就奖励你这个月工资扣一半。啊，下去吧。啊，好，好美啊，沈南烟，这可是你跟顾恒之的最后一场戏了，好好演。一定不能让他看出你舍不得。你来了，走吧你怎么不吃啊？顾恒之，想不到你一个掌控着几十万人生死的冰山总裁，还会做这么暖心的事啊！我对自己夫人好，有什么问题吗？但这一切都是假的。这家餐厅的招牌蛋糕你一定会喜欢，尝尝看。光志，怎么了？我们离婚吧。郭恒志，我们离婚吧。你说什么？我们三个月的合同马上就要到期了，我拿了钱，你也成功躲掉了你妈给你安排的相亲，我们这场戏也该结束了。既然顾总不说话，我就当你默认了。明天早上九点，我在民政局门口等你。如果我说我不想离婚呢？顾总，这场戏剧我们本身就是各取所需吧。而且你妈妈也知道我是你雇佣的演员这件事了。既然目的都已经达到了，何必再演下去呢？啊、顾总，你放开我！沈南烟，我喜欢你。顾恒志，你别再开这种玩笑了。我是认真的。我，我没有哪一点值得你喜欢，不过是这段时间你对我产生共情罢了。沈南烟，我没有哪一刻比现在更庆幸我对你的感情了。南燕，虽然我们婚姻的开始是一场骗局，但是后来相处之后，我发现我真的爱上了你。我爱你的古灵精怪，我爱你的小脾气，我爱你难受的时候扑在我怀里委屈的样子。沈南燕小姐，你愿意嫁给我吗？沈南燕小姐，你愿意嫁给我吗？我不会和你离婚的，我会给你一场盛大的婚礼。顾恒之，你还没有搞明白吗？你是高高在上的总裁，我只是个卑微的小演员，根本就不是一个世界的人。离婚之后，你会有更好的选择。南燕，除了你，我不会再有其他选择了。不要离开我。不管发生任何事情，我都不会再让你受到伤害。相信我好吗？但你妈妈不会同意我们在一起。你先听一下这个。顾恒之，我已经知道你找演员骗我结婚的事了。虽然我很生气，但毕竟是你亲妈，我也反思了这些年我对你的人生伸手过多，所以我决定退休了。从今以后再也不逼你相亲结婚了，你去选择过你想要的人生吧。沈南烟跟我想象中不太一样，你们要是感情好，这婚不离也罢。但是两年后一定要让我抱上孙子。
，所以阿姨这是同意了。还叫阿姨呢，那下次见面再叫妈吧。那该叫我什么呢？我还没有同意你的求婚。你想要多少次求婚都可以，反正结婚证在手，你就跑不掉。我